నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ పవన్ కుమార్ రావి కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ స్కిన్ టు బోన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ క్లినిక్ పుష్పాటల్ సెంటర్ విజయవాడ ఇవాళ మనం ఆస్టోపోరోసిస్ అంటే బోల్ త బోల్ ఎముకల మీద అవగాహన గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ముఖ్యమైన కారణాలు ఏంటంటే సినైల్ ఆస్టోపోరోసిస్ పోస్ట్ మెనోపోసిల్ ఆస్టోపోరోసిస్ అంటే వయసు రీచా ఎముకల్లో బలహీనత రావటం రెండోది స్త్రీల్లో పీరియడ్స్ ఆగిపోయిన తర్వాత నెలలు ఆగిపోయిన తర్వాత కానీ గర్భసంచి ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత కానీ హార్మోన్స్లో మార్పుల వల్ల ఎముకల్లో బలహీనత రావటం దీన్ని ఆస్టోపోరోసిస్ అంటాం ముఖ్యంగా కాల్షియం విటమిన్ లోపాలతో పాటు ఈ హార్మోన్ చేంజెస్ వల్ల ప్రోటీన్స్ తగ్గిపోయి బోన్స్లో స్ట్రెంగ్త్ తగ్గుతుంది దీనికోసం మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమనగా జనరల్ మెడికల్ హెల్త్ బాగుండటం అంటే మీ ఆరోగ్య సమస్యలు మిగతా ఏవైతే షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నావో అవన్నీ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవటం నియమంగా వ్యాయామం చేయటం ఎక్సర్సైజ్లో వాకింగ్ సైక్లింగ్ స్విమ్మింగ్ మిగతావి ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళు చెప్పే కూర్చుని పడుకుని చేసే ఎక్సర్సైజ్లు రెగ్యులర్గా చేయటంతో కండ్రాల్లో ఎముకల్లో టోన్ మెయింటైన్ అయ్యి స్ట్రెంగ్త్ నిలబడుతుంది దీనివల్ల బోల్తనం రాదు తరచు పడటం పడినప్పుడు చిన్న పెడుసుగా ఉండటం వల్ల ఎముకలు తొందరగా ముక్కలు ముక్కలుగా విరగటం ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు తగ్గిపోతాయి నడువు నొప్పికి ముఖ్య కారణం అయిన ఆస్టోపోరోసిస్ని మన అందరం చాలా తక్కువ గమనిస్తూ ఉన్నాం దీంట్లో మన మామలు కానీ తాతలు చూసి ఉంటే వంగిపోయే వాళ్ళు కనపడుతూ ఉంటారు వంగిపోయి నడవటానికి ముఖ్య కారణం వెన్నుపూస ఎముకల్లో బోల్తనం వల్ల వంగిపోయి బెండ్ వచ్చి సైజ్ తగ్గిపోయి వంగిపోతూ నడుస్తూ ఉంటారు కూర్చున్నప్పుడేమో స్ట్రేట్గా నడవగలుగుతారు స్ట్రేట్గా కూర్చోగలుగుతారు కానీ నడిచేటప్పుడు వంగి నడుస్తూ ఉంటారు సో ఆస్టోపోరోసిస్కి ట్రీట్మెంట్ పరంగా చూస్తే హార్మోన్ థెరపీ అనేది ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్గా మారింది రొటీన్ కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ వేసుకున్నప్పటికీ సరిపోను కరెక్షన్ రావకపోవటానికి ముఖ్య కారణం హార్మోన్ చేంజెస్ సో టెరిపెరటైడ్ అనే సింథటిక్ హార్మోన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది మన పారత్ హార్మోన్ అనే న్యాచురల్ హార్మోన్కి దగ్గరగా ఉండే హార్మోన్ ఇది దీన్ని రెగ్యులర్ డైలీ ఇంజెక్షన్స్ చేయటం వలన బోన్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది సిక్స్ మంత్స్లో ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో నీ రిప్లేస్మెంట్ ఫెయిలియర్స్ కాకుండా ఉండాలన్నా ఫ్రాక్చర్ హీలింగ్ బాగుండాలన్నా ఎముకలు పిడుసుగా ఉండి ముక్కలు ముక్కలుగా ఇరిగి మంచాన్ని పడిన పరిస్థితులు దాటేయాలన్నా ఈ బోన్ స్ట్రెంగ్త్ రావటం అనేది చాలా ముఖ్యం దీనికి ఈ జాగ్రత్తలతో పాటు ఎక్సర్సైజెస్తో పాటు ఆహార నియమాల పరంగా చూస్తే పాలు గుడ్డు రాగిజావ విట ఆకుకూరలు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ మీకు సరిపోయిన ఆహారంలో కావాల్సిన కాల్షియం మినరల్స్ని అందిస్తాయి కానీ హార్మోన్ థెరపీ చేయని పక్షంలో ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ సినైల్ ఆస్టోపోరోసిస్ పోస్ట్ మెనోపోసిల్ ఆస్టోపోరోసిస్కి ఫుల్ రిలీఫ్ రాకపోవచ్చు దాంతోపాటు నవ్వులేస్తున్నట్టు తినేస్తున్నట్టు కొరికేస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాళ్ళల్లో చేతుల్లో సాయంత్రానికి అలసటిగా ఉంటుంది అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు దానికి ముఖ్య కారణాలు ఈ విటమిన్ డి లోపాలు దాంతోపాటు క్యాల్సిటోనిన్ అనే హార్మోన్ తగ్గటంతో బోన్స్లో పెయిన్ అది ఎక్కువ అవుతుంది పారత్ హార్మోన్ యాక్టివిటీ పెరిగిపోతుంది వాళ్ళల్లో సో అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళకి మేము క్యాల్సిటోనిన్ నేజల్ స్ప్రే ద్వారా ఈ షార్ప్ పెయిన్స్ని తగ్గిస్తాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి